ይህ ቢሲዲ የብዙ ሙስሊም ወንድሞች ያምሮ የገንዘብና የጊዜ ልፋት ይወጣበት በመሆኑ መሰል ስራዎችን እንድን ስራ ዘንድ ኦሪጅናሉን ብቻ እንዲገዙ ባላህ ስም እንጠይቃለን ወንድሞይ ምልክት ክሩክ ተርዛችን ላይክ ሙስሊሞች ቦምብ እስላም የሚለው ቃል ይመጣው ሰላም ወይም ሰላም ከሚለው አረብኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ሰላም ማለት ነው ሲል የሚለው ቃል ሁለተኛው የእስላም ግንድ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ለአላህ Subhanahu Ta'ala እጅ መስጠት ማለት ነው አንድ ቀን ኒውክሌር ቦምብ ሙስሊሞች እጅ ወደ ቃል የሚሰጉ ሰዎች አንድ ያልተረደሱ ነገር አለ አዎ የእስላም የሰላም ቦምብ ይወደቀው ተወዳጁ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱ ቃል ነው من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف كان عذاب ونظر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا ተደረሳችሁ ቁርአን በትኩረት ለማደግ የሚገባ መጽሐፍ ነው ይላል ኢንሻአላህ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ ንግግር የሚያደርጉኝ ዶክተር ዛኪር ናችሁ ዶክተር ዛኪርን ወደ መድረክ ዳብዛለሁ አውዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒር ረጂም ቢስሚላሂ ራህማኒር ራሂም ወላቀድ ያሰርናል ቁርአን ለዚክሪ فحل من مذكر بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اوي كما اوتيو بالاسلام بالاسلام والسلام تقدم لنا التعليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الله سلام بركه النازمه بنا انت ليه اذا رقات يمن غير على راساتين ቅዱስ ቁርአን ተደረዘ ወደ ያለቡት የሚገባ መጽሐፍ ነው የሚለው ቅዱስ ቁርአን ለመጨረሻው 
ያ ራይ ነው ቁርአን ለሰው ዘር የተሰጠ ምሉ መጻፍ ነው የምህረትና የጥበብ ምንጭ ነው ለተዘናጉት አስጠንቀቂ በጨለማው ውስጥ ለሚዳክሩት ብርሃን በጥርጣሬዎች ላሉት መረጋጋ ለተጎዱት መዝናኛ ተስፋ ለቆረጡት ተስፋ የሚሆን መጻፍ ነው ታዲያ ቅዱስ ቁርአን በጥንቃቄ ተደንዘበው ካላነበቡት በመልእክቱ ላይ ካላስተነተኑ እነዚህን ጥቅሞች ለማግኘት ይቻላል ብላችሁ ታስባላችሁን አልহামዱሊላህ ቅዱስ ቁርአን በአለም አቀፍ ደረጃ በቁጥር አንድነት የሚና በመጻፍ የዛኑ ያህልም እንደ ተነባቢነቱ የማይገነዘቡት መጻፍ ነው which is the maximum bread without yen bemohonu no ye muslimochina qiddus quran gnimnet yelallo nyanem lo wredella talama sayhon le uch ayakbrot bich aydaragen endit yalle talak kisret no wede quran qarbachu nefsachu saytaddes libbunachu sayletim hiwotachu saylewot barojachu sitimellesu allah subhanahu wa ta'ala be qiddus quran be suratul imran miraf 3 anqatmetu 10 lay indi hilal kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ለሰው ልጆች ከተገለጹ ህዝቦች ሁሉ በላጭ ናችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ዘር የተገለጣችሁ ምርጥ ህዝቦች ናችሁ ይላል ለዚህም ምክንያቱን በዚያ አንገጽ ላይ እንዲ ይገልጻል በመልካም ነገር ታዛላችሁ ከመጥፎ ነገርም ተከለክላላችሁ በአላህም ታምናላችሁ ሙስሊሞች በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምርጥ ህዝቦች ተብሎ ለመጠራት ያወቃቸው ምክንያት በመልካም ነገር በማዛዛቸውና ከመጥፎ ነገር በመከለከላቸው ነው በዝድቅ ነገር ማዘዝም ሆነ ከመጥፎ ነገር መከልከል የሚቻለው ጥሩ እና መጥፎ ነገሮች ምን እንደሆኑ ስናውቅ ብቻ ነው ስድቅም ሆነ መጥፎ ምን እንደሆኑ ሳናውቅ እንዴት በዝድቅ ልናስ ከመጥፎ ልንከለክል እንችላለን ቁርአን የሚለው ቃል ቀራ ከሚለው የአረብኛ ግንድ ቃል ይመጣ ነው አንብብ አውጅ ማለት ነው ቅዱስ ቁርአን ራሱን ፍርቃን ትክክሉን ከሰተት የሚለይ ብሎ ይጣራል ስለዚህ ትክክሉን ከሰተት ለመለየት እንዲያስችልን ለማወጅም እንዲያመቸን እያንዳንዱ ሙስሊም ቅዱስ ቁርአንን ተገንዝቦ ማንበቡ የግድ ነው እስቲ ሙስሊሞች ቁርአንን ተገንዝቦ ለማንበብ እንቅፋት የሆኑባቸውን ችግሮች እንመልከት የመጀመሪያውና የተለመደው ምክንያት አረብኛ እና ወቅም የሚለው ነው በአሁን ወቅት የዓለም ህዝብ 5 ቢሊዮን የበለጠ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 20 ብሎቹ ከአንድ ቢሊዮን በላይ የሚሆኑት ማለት ነው ሙስሊሞች ናቸው ከነዚህ ውስጥ 50 ብሎቹ አረቦችና ጥቂት የሚሆኑ አረብ ያልሆኑ ሙስሊሞች አረብኛን እንደ ቋንቋቸው ያውቁታል ይማለት ከ80% የሚበልጡ ሙስሊሞች አረብኛን አያውቁም ማለት ነው አንድ ልጅ እንደተወለደ የሚያውቀው ቋንቋ የለም ከቤት ሰብ ጋር ለመግባባት ሲል የናቱን ቋንቋ ይማራል ካካዊ ነዋሮች ጋር ለመግባባት ያካቢን ቋንቋ ይማራል ከዚያም የሚማርበትን ቋንቋ ይማራል ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ቢያንስ ቢያንስ ሁለት ወይም ሶስት ቋንቋዎችን ይችላል አንዳንዶቹ ካራት ስካምስ ቋንቋዎችን ሌሎች ደግሞ ብዙ ቋንቋዎችን ያቃሉ እርግጥ አንድ ሰው ቋንቋ በልጅነቱ ይማር እንደሚቀላው አውቃለሁ ቢሆንም ማንኛውንም ቋንቋ ለመማር እድሜ በፍጹም ጋር ይጣ ይሆናል የዶክተር ሞሪስ ቢውካልን ምሳሌ ላቀር ዶክተር ሞሪስ ቢውካል ፈረንሳይ የተመረማሪና ይቀዶ ጥገና ባለሙያ ሲሆን ከፈረንሳይ የህክምና አካዳሚ ሽልማት አግኝቷል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠቀሰው የፈርዖን የደረቀ ሪሳ ላይ ምርምር እንዲያደርግ ይመረጣል ዶክተር ሞሪስ ቢውካል ክርስቲያን እንደመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰው የፈርዖንን ታሪክ ፈራውን ሙሲን ሲከታተል መስጠሙን ተንግቀው ያውቃል ወደ ሳውዲ አረቢያ ባደረገው ጉብኝትም የፈራውን ታሪክ አላህ Subhanahu ወታዓላ በቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ኒኑስ ምዕራፍ 10 አንቀጽ 92 አልየው መንነጂ ከቢበደኒከ ሊተኩነ ሊመን ኸልፈከ ኣያ በሱረቱ ኒኑስ ምዕራፍ 10 አንቀጽ 92 ዛሬ ካንተ በኋላ ለሚመጡት ወንዶች ተአምራቱ ዘንድ አካለህን እናድናለን ግን ብዙዎች ሰዎች ታምራታችን ይክራሉ ብሎ እንደተጠቀሰው ሰው ይነግረዋል ዶክተር ሞሪስ ቡከል በቅርቡ የተገኘውን አውነታ ቅዱስ ቁርአን ከ1400 አመት በፊት በመጥቀሱ በጣም ይደነቃል ይህ ዶክተር ሞሪስ ቡከልን ይመስጣውና የቅዱስ ቁርአንን ትርጉም መጻፍ ማንበብ ይጀምራል በጣም ከመደሙ የተነሳ በአምሳ አመቱ ክርስቲናን ጥሎ በቀጥታ ቁርአንን የበለጠ በትክክል ለመርዳት አረብኛ ማጥራት ጀመረ ምርምሩን ሲያጠናቅቅ ቅዱስ ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስና ሳይንስ የሚል መጽሐፍ ጽፎ ቅዱስ ቁርአን የተጠቀሱት ክስተቶች በከታ ከዘመናዊ ሳይንስ የመረምሩ ውጤቶች ጋር ቀጥተኛ ተዛምዶ እንዳላቸው በተቃራኒ ደግሞ በሳይንስ ፍጹም ተቀባይነት የሌላቸው ተመሳሳይ ክስተቶች በመጽሐፍ ቅዱስ መጠቀሳቸውን አስፈራዋል 
the main point to be noted here is kazi mu wasada wallaw nato mushi bi alhono doktor bukel ba 50 amatu qiddus quranun betek le maradat sil arabiya mamaruna bget yalla no muslim inda doktor bukel gugut na fildagut yinoro altabki yana ነገር ግን ሁሉ ሙስሊም ጥረት ማድረግ ይኖርበታል ኢንሻአላህ አብዛኞቻችን ስኬታማን ሆነ አለ አንድ ሰው አረብኛ እንደና ተቋንቋ ባይገባው ቅዱስ ቁርአንን ተገንዝቦ ከማንበብ ሊያቀባው ይገባል ምክንያቱም አልহামዱሊላህ አሁን አሁን በተለያየ ዋናው እና ለም ቋንቋዎች ተዘጋጅቶ ይቀርቡ የቅዱስ ቁርአን ትርጉም መጻፎች ይገኛሉ مولانا عبد المجيد ابياري قدس قران لما ترغم اجيغ اداغاچ يونه مصاف لو سيلو بتكل تناغروال كنياتو يقدس قران قانقوا اجيغ نصوح تامراي وبنا متوك يونه سماي قانقوا يدغمو وليلش قانقوش لما ترغم اسچغاري ادرغوا يقدس قران قانقوا اجيغ يكابت كمهونو عندي تنقال لما ترغم قالات وين عرفت نغير يسفلغالو ابزانيو يا ربيا قالات لغبو بتلان قصو تسمام يليون يمشلو كاند بلا فيتشوچ علاچو سلازي ያረብኛው ለዛ እንደተበቀ መትርጎም የማይቻለው እናም በዚህ ሁሉ አጣብክኝ ውስጥ ሆነው ቅዱስ ቁርአንን በተለያየ ዓለም ቋንቋዎች የተረጎሙ ሙራኖች አሉ። የቅዱስ ቁርአን መልእክት 100 ወጥ በጥልቀት ለመረዳት ባያስችልም ትርጉሙን በማንበብ የመሰረታዊ መልእክት ጥቅል ሐሳብ ማገንዘብ ይቻላል። የቁርአን ትርጉም የምታነብቁ ሆነ ይበልጥ በመትረዱት ቋንቋ የተዘጋጀውን አምብል። እንግሊዘኛ ካወቃችሁ የቅዱስ ቁርአን እንግሊዘኛ ትርጉም ኡርዱኛ የምታውቁ ሆነ በኡርዱኛ የተዘጋጀውን ሂንዲኛ የምታውቁ ሆነ በእንግሊዝኛ የተዘጋጀውን ይበልጥ በመትረዱት ቋንቋ የተዘጋጀውን አምብል። እንግሊዘኛ ይሁን ማራቲ ጉጅራቲ ፈረንሳይኛ እና ጀርመኒኛ ባንግላዲሽኛ በየትኛው ቋንቋ ነው ብቻ ይበልጥ በመትረዱት ቋንቋ በአፍ ነው ብቻችሁ ቋንቋ የተዘጋጀውን የቅዱስ ቁርአን ትርጉም አምብል። እኛ ሙስሊሞች ብዙ ምክንያት እንደረድራለን አብዛኞቻችን በስራችን በትምርታችን በቁሶ ዓለም ስለተወጠረን ትርጉሙን የምናነብበት ጊዜ ለነም እንላለን አብዛኞቻችን 10 ታመታትን በትምርት ቤቶች በኮሌጆችና በዩኒቨርሲቲዎች ዲግሪ ለማግኘት ስንል አጥፍተናል በዚህ ዓለም ሊጠቅመንም ሆነ ላይጠቅመን የሚችሉ በብዙ ጥራዞች የሚቆጠሩ መጻሕፍቶችን ዲግሪ ለማግኘት ስንል አንብበናል የተወሰኑትንም ሸምድናል የቅዱስ ቁርአን ትርጉሙን አንብቦ ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ፈጅብናል እንደማንኛውም መጻሕፍ ካንበብ ነው ሁለት ቀናት ብቻ ያስደግናል ነገር ግን በትርሚዚ ላይ በተዘገበው ሐዲሳቸው ተወዳጁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ከሶስት ቀናት ያነሰ ቁርአንን ያነበበ ምንም አልተረዳም ሲሉ ተናግሯል ስለዚህ ረጋብላቹ እያስተነተናቹ ካነበባቹ የተወሰኑት ቂስ ሳምንታት ይፈጅባቹ ነው በቀን አንድ ጁስ ካነበባቹ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ታጠነቀላቹ አስቡት አንድ ሰው ወደ ቁርአን ቀርቦ ባዶ ጁስ ሲመለስ ታላቅ ስለት ነው ዲግሪ ለማግኘት ብላቹ ያጠፋቻቸው ብዙ አመታት በዚህ ምድር ሊጠቅማቹ ላይጠቅማቹ ይችላል ብዙ ሰዎች እናውቃለን ዲግሪ ጭነው ስራ ላይያዙ ብዙ ተማሪዎች ብዙ አመታትን አጥፍተው በተመረቁበት ሳይሆን ኑሮ ለማሽነፍ ሲሉ በሌላ ሙያ እየተሰማሩ እናውቃለን ትምርት ያስፈልግም ይያልኩ ሳይሆን ከቅዱስ ቁርአን ግን አይበልጥም ይያልኩ ነው አንድ ሰው ቅዱስ ቁርአን ደርሶት ወደ ሌላ ካመራ የማይጨበጥ ጉፍለጋ እያመረ ነው He's only running after miracles. Quran, Surah Al-Baqarah, Kan Ka Tsand, Iska Walat Lay, Indi Hilal. Alif Lam Mim. Zalika Al-Kitab La Rayba Fi Huda Lil Muttaqin. Alif Lam Mim. Qintat Ya Qaratr. La Tunqochu Allah Lam Mifarut, La Ta'zazu Lam Yadru, Sawoch Mamariya Naw Hilal. Ba Surah Al-Kahf, Kan Ka Tsam Sarat Lay Qiddus Quran. Ba Zi Quran Ust, La Saw Lijoch Misaliyochin Hullu እናብራራለ ግና የሰው ልጅ በባህሪው በብዙ ጉዳዮች ተከራካሪ ነው ይላል ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ዙመር አንቀጽ 27 ከዚህ ቁርአን ውስጥ ለሰዎች ይገሰጹበት ዘንድ ከየምሳሌው ሁሉ በርግጥ ገለጽን ይላል ለምሳሌ በጀርመን የሚኖር የቅርብ ጓደኛ አላችሁ እንበል ይህ ጓደኛቹ ሊጎበኛቹ ሙምባይ መጣል ሁለት ሳምንታት ቆይቶ ወደ ሀገር ይመለሳ እንግሊዘኛው እጅግ ደካማ ስለሆነ በጀርመንኛ ደብዳቤ ይጽፍላቸዋል ጀርመንኛ ማንበብ ሆነ መረዳት ስለማትችሉ ምን ታደርጋላችሁ ጓደኛቹ ይጻፉን ለመረዳት ስትሉ ጀርመንኛውን ታስተርጉምታላችሁ ታዲያ ለምን ይሁን የፈጣሪያችንን የመጨረሻ መልእክት ለመረዳት ፍቃደኛ መሆን ይተሰነን ኛ ሙስሊሞች ከምንም ከማንም በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደምንወደው እናገራለን በቃ ልንሏለን ግን እንተገብሩአለን ለጓደኛችን ደብዳቤውን ለመርዳት ስንል ብዙ እንወጣለን 
እንወርዳለን ደብዳቤውን አስተውቁ ማለት አለም በደብዳቤው ውስጥ ያለው መልእክት ሊያብራርልን የሚችል ሰው እንፈልጋለን ታዲያ ለምን ይሆን የቁርአንን መልእክት ለመረዳት የማንጠው ቅዱስ ቁርአንን እንደ አዲስ ማስተርጎም ይለብነ ምክንያቱም በተለያዩ ቋንቋዎች የተዘጋጁ የቁርአን ትርጉሞች በገበያ ላይ ተገኛላችሁ ድፋታችሁ የማንበቢያ ክል ብቻ ነው ኢላም በሙስሊሞች ዘንድ የተሰራፋ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ ቅዱስ ቁርአን ይወረደው ሙስሊም ላልሆኑት ሳይሆን ለሙስሊሞች ብቻ ይወረደ መጽሐፍ ነው ስለዚህ አንድ ሙስሊም ሙስሊም ላልሆነ ሰው ቁርአን መስጠት የለበትም ይላል አሳሰበ አለ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ኢብራሂም አንቀጽ አንድ ላይ كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم يسوع لجوچن بغيتاچو فقاد كچلما ود برهان تاوتاچو زند ياوردن له مصاف له قدس قران بمحمد صلى الله عليه وسلم مسلموچن عربوچن بچا كچلما لموطات يتلاكنوا ايو بتقارانيو يسوع لجوچن كچلما لموطات مري يونه مصاف له قدس قران بسوره الابراهيم انقص 52 ይህ ቁርአን ለሰው ልጆች የተላለፈ መልእክት ነው ማስጠንቀቅ የሚሆናቸውን ምክርና ትምርት ያገኙበት እርሱ አላህ ብቻኛ አምላክ መሆኑንም ያውቁ አስተዋዮችም ይገሰጹበት ዘንድ ታውጁል ይላል በሱራቱ አልበቀራ አንቀጽ 185 ቅዱስ ቁርአን እንዲህ ይላል የረመዷን ወር ለሰው ዘር መመሪያ የሆነው መለኮታዊ አመራርና ኡነትን ካሰት ለመለየት የሚያስችሉ ግልጽ አናቀስት የሰፈሩበት ቁርአን ይወረደበት ወር ነው በሱራቱ ዙመር አንቀጽ 41 እኛ ለሰዎች ትምርት ተሰጥበት ዘንድ መጽሐፉን በአንተ ላይ በእውነት አወረድን ይላል እዚ ላይ የሰው ልጆችን እንጂ አረቦችን ለማስተማር ነው ወረደው ይላል በሱራቱ ለቀለም አንቀጽ 53 ደግሞ وما هو الا ذكر للعالمين ርሱ ቁርአን የዓለማት መገሰጫ መልእክት እንጂ ሌላ አይደለም ይላል እንግዲህ የሚረዳ ካለ ይረዳ ይያለን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተጨማሪ በሱረቱ ተክዊር አንቀጽ 27 ኢን ሁዋ ኢላ ዚክሩ ሊል ዓለሚን እርሱ የዓለማት መገሰጫ እንጂ ሌላ አይደለም ይላል ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላኩት ለአረቦች ብቻ ነበር ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል አንቢያ አንቀጽ 27 ወማ አርሰልናከ ኢላ ራህመተን ሊል ዓለሚን محمد هو لا علامات اذنت عذرك انجي الله كن هم يلال يدغمو ملا فطراتات كل يتقلنا بسوره السبع انقص 28 لاي وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لسوء جوج باتقا لاي ابصارينا استنقاق يادرك انجي الله كن هم لا بزوج سوج يهنن اياوقوم يلال ብዙ ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን ሙስሊም ላል ሆኖ ወገኖች መሰጠት የለበትም ይላሉ። ምክንያቱም በሱረቱ ሉዋቂያ ካንቀጽ 77 እስከ 80 ቅዱስ ቁርአን እርሱ የተላከ ቁርአን ነው። በተተበቀ መጽሐፍ ውስጥ ሰፍሯል። ንጹሃን እንጂ አይነኩትም ካለማት ጌታ የተወረደ መልእክት ነው ስለሚል። ይህ ምን አያ እየተቀሱ ንጹህ ካልሆኑ ሰዎች በስተቀር ቁርአንን መንከት አይፈቀድም። ሙስሊም ያል ሆኖ ደግሞ ንጹህ ስላልሆኑ እነዚህ ሰዎች ቁርአንን መንካት የለባቸውም ይላሉ። እነዚህ ሰዎች የሱረቱ ሉዋቂያን ከ78 እስከ 80 አንቀጽ ያለውን እርሱ የተላቀ ቁርአን ነው። በተተበቀ መጽሐፍ ውስጥ ሰፍሯል። ንጹሃን እንጂ አይነኩትም ካለማት ጌታ የተወረደ መልእክት ነው የሚለውን በተሳሳት አኳን ተገንዘበውታል ኪታውን መክሩም የሚለው የአረብኛ ቃል በዚህ ዓለም ላይ ያለውን በመጽሐፉ መልክ የምናቀውን ቅዱስ ቁርአን የሚወክል አይደለም قالوا يمن قدس قران يميوكل لو كتباله متطهرون يميلو قالن لا اكل اي نصهنا وكاي كونه عند مسلم يال هونه سو كغبيا وتو يا رب يون قدس قران غستو نكاكتو قرانن وجهت لياس بلو يشن نبر كتابون مكرو يميلون قال بتاطينوت بسما يلالو لله هو المحفوظ يقومنو متطهرون يميلوم يا رب يا قال كقلب بكلت كقلب طقرات كحاتيات كركسات يصدى معناتنا بمونو انزي صوف طران ملائكوش ناتشو لذلك قدس قران لما لا يفلغو لوحا المحفوظ كملائكوش بسكر ما ان من كاتا يشلن عند عند مسلموش دغمو لما لا سالا سيموكرونا يهون قدس قران مسلم لا هو نوغلوج مسطت كتفلغه عربيا يون سايون ترغمون مسطت ني يالبت يلالو 
አንድ ሰው ትርጉሙን ቢሰጥ ምን ተቃውሞ ይለኛል ነገር ግን እንደኔ እንደኔ ትርጉሙን ካረብኛው ጋር አያይዞ መስጠቱን እመርታለሁ ምክንያቱም ተርጓሚው ሲተት ቢሰራ ካረብኛው ጋር ስለሚመሳከር ሲተቱ ከሰው እንጂ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳልሆነ ይራል ከታ ስለዚህ የግል ምርጫይ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖች የቅዱስ ቁርአንን ትርጉም ሲሰጥ አረብኛውን አብሮ መስጠቱን መምረጥ ነው along with the translation it should also put Allah subhanahu wa ta'ala yakamakan ya arabiyya wal quran la kafir ba mustati bitayqay kadagagochu gar katwodaju nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam gar abr yiqomallo lemin dewe tawqallachu mekniyatum twodaju nabiyachin sallallahu alaihi wasallam muslim yalhonu nugusochin wede islam sigabzu bedabdabiyochacho lay yi quran ankesochin asfraw neber nezi debdabiyoch muslim yalhonu nugusoch ላቢሲያው ንጉስ ለሄራክሊየስ ለፐርሺያው ወጂ ለየመኑ ንጉስ ለግብጹ ንጉስ ብዙ ሙስሊም ላልሆኑ ንጉሶች ተለከዋል አልሐምዱሊላህ አንዳንዶቹ ሲቀበሉ ሌሎች ደግሞ ደብዳቤዎቹ እንቀራደው በግሮቻቸው ወጥቷቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙስሊም ላልሆኑ ወገኖች ያረብኛውን ቁርአን ለምን ሰጣህ ብሎ ቢጠይቅኝ ከደረጃዎቹ ጋር ከተወዳጁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወገን እሰለፋለሁ ለገዢዎቹ ከተላኩት ደብዳቤዎች አንዱ በቱርክ በጎፕቲክ ሙዚየም ውስጥ ይገኛል በውስጡ ከሱረቱ ኢምራን ምዕራፍ 3 አንቀጽ 37 የተወሰደው አንቀጽ አለበት ቁል ያ አህለል ኪታቢ እናንተ የመጻፉ ሰዎች ሆይ ተዓለው ኢለ ከሊመቲን ሰዋኢን በይነና ወበይነኩ መካከላችን ትክክለኛ ወደ ወነች የጋራ ቃል ነው الا نعبد الا الله قال لحلان لنا ملك ولا نشرك به شيئا درسم لي لنا كرا ولا يتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون الله كفلاتين كفلون قال لحلا جيتا ادرغو لايز فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون بي قالون انيا مسلموچ موناچنن مسكرو نام نبياچن صلى الله عليه وسلم يقدس قرانن انا قصت يازو دبدابوچ مسلم لالهونو نغوزوچ لكوال يا ربيون قدس قران سايون ترغومون مسلم لالهونو سوچ سطو لميلس مسلموچ عند تياجيل اقربلاچو عرب مسلم لالهونو سوچ يتينياون ترغوم ميمتصتوت 14 ሚሊዮን የሚደርሱ ኮፕቲክ ክርስቲያኖች ከቅድመያቶቻቸው ድረስ ክርስቲያን የሆኑ አረቦች ባሁን ጊዜ አሉ። ለነዚህ ሙስሊም ያልሆኑ አረቦች የትኛውን ትርጉም ነው የምትሰጧቸው? ብዙ ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን መነበብና መተንተን ያለበት ባዓሊሞች ነው ይላሉ። ተራ ግለሰብ ቅዱስ ቁርአን አስተንትኖ ላም በቢል የተሳሳተ ገንዘቤ ሊዮስ ዲሽላል ይላሉ። እግሬን ጀመርኩት በሱረቱ ልቀመር ብቻ ካራት ጊዜ ባላነ ሰበጠቀሰው የቁርአን አንቀጽ ነው በሱረቱ ልቀመር አንቀጽ 17 32 እና 40 ወለቀድ ያሰርነ ልቁርአን ለዚክሪ ፈህል ሚን ሙተከር ቁርአንን ለማስተዋስና ለመረዳት ቀላል አደረግ ነው ተገሳጭ አለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅዱስ ቁርአንን ለማስተዋስና ለመረዳት አገራንላችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚለው ለመረዳት አገራንላችሁ ነው አንድ አንድ ሙስሊሞች ደግሞ አትረዱትም ይላሉ ታዲያ ማን ነው የምታምኑት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይስ እነዚህ ሙስሊሞች ቅዱስ ቁርአን በብዙ ቦታ ሊወረደበትን ምክንያት ይናገራል በሱረቱ አልበቀራ አንቀጽ 242 ለአለኩም ታቂሉን ታስተነትኑ ዘንድ ይላል በሱረቱ ልጅ አንቀጻድ ቅዱስ ቁርአን تلك آيات القرآن وكتاب مبين الذي يصحفنا كل النجر دلاچ هو القرآن انا قستناچو الى الله سبحانه وتعالى قدس القرآن نجروش ليغلص ليا طلا طلا كيلا عند ان المسلمين دغبو سوتين يا وزاغبال يا ساستال يالو من نو يمتامنوت الله سبحانه وتعالى ويس الذي المسلمين الله سبحانه وتعالى بتمساسي اكوان بسوره النحل አንቀጽ 43 ላይ የማታውቁ ከሆናቹ የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ይላል ተመሳሳይ መልእክት በሱረቱ ፍርቃን አንቀጽ 59 ላይ ተቀምጧል እንደመጀመሪያው የማታውቁ ከሆናቹ የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ ይላል ስለዚህ ቅዱስ ቁርአን በትረታሪዎች ከሆናቹ የውቀት ባለቤቶችን የበለጠ የተገነዘቡትን ጠይቁ ይላል ወደ ዓሊም ይሄድ ይችላልላችሁ ዓሊም ማለት ምን ማለት ነው ዓሊም ማለት ኢል ወይንም ዕውቀት ያለው ማለት ነው ይህ ማለት ወደ ዳሩል ኢልም ሄዶ ለ7 ወይም ለ14 አመታት የቆየ ማለት ብቻ አይደለም ቅዱስ ቁርአን ስለ ሳይንስ ቢናገርና ለመረዳት ችግር ይገጥማቹ ወደ ማን ነው የምታመሩት ወደ ጫማ አዳሽ ወይስ ወደ ጸጉር አስተካክየት ይዳላችሁ ወዴት ይዳላችሁ ወደ ተመራማሪ ሳይንቲስት ታመራላችሁ ምክንያቱም 
ሳይንቲስት ማለት በሳይንስ ጉዳዮች ላይ ኢልም ያለው ማለት ነው ቅዱስ ቁርአን ስለ ህክምና ቢያወራ ስለ ህክምና ምንም ዕውቀት ወደ ሌለው በዳሩል ኢልም ለሰባት ወይም ለ10 አመታት ወደ ቆየ ሰው ሳይሆን በህክምና ዘርፍ ኢልም ወዳለው ወደ ዶክተሩ ተመራላችሁ ቅዱስ ቁርአን ስለ ወደ ጉዳይ ቢናገርና አንቀጽ ይወረደበት ምክንያትና የት እንደወረደ ስለ አረብኛ ሰው አሰው ለማወቅ ፈልጋችሁ ወደ ሳይንቲስቱ ወይም ወደ ዶክተሩ ሳይሆን በዳሩል ኢልም ለሰባት ወይም ለ14 አመታት ወደ አጠና ሰው ተመራላችሁ ምክንያቱም ይህ ሰው በቅዱስ ቁርአን የወህይ ጉዳዮች ላይ በቅዱስ ቁርአን የታሪክ ጉዳዮች ላይ በአረብኛው ሰው አሰው ላይ ኢልም ያለው ስለሆነ ነው ስለዚህ ትርታ አይካለባችሁ በመስኩ የተካነው ወደ ሆነ ሰው ተመራላችሁ ከተወሰኑ አመታት በፊት የተወሰኑ አረብ ተማሪዎች በሱረቱ ነህል አንቀጽ 43 እና በሱረቱ ፍርቃን አንቀጽ 59 የማታውቁ ብትሆኑ የውቀት ባለቤቶችን ጠይቁ የሚለውን የቅዱስ ቁርአን መመሪያ በመከተል በስነሽል ዙሪያ ቅዱስ ቁርአን የተከሳቸውን መረጃዎች ሰብስበው ለፕሮፌሰር ዶክተር ኪት ሙሪ አቀርቡለታል በካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የስነ አካል ጥናት ዘርፍ ሊቀ መንበር ነው ፕሮፌሰር ዶክተር ኪት ሙር የቀረቡለትን ያና ቀስቱን ትርጉሞች ከገመገመ በኋላ አብዛኞቹ መረጃዎች በመስኩ ከተደረጉ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ጋር ቀጥተኛ ተዛምዶች እንዳላቸው ነገር ግን የተወሰኑትን የቁርአን አና ቀስትን ትክክል አይደሉም ናቸው ማለት አይቻለም ምክንያቱም እኔ ራስ የውቀት የለኝም ባና ቀስቱ ውስጥ በተከሰቱት አውነታዎች ላይ የስነ ሽልጥናት እስካሁን አልደረሰባቸውም ብሏል ከነዚህ ሁለቱ አናቀስት ውስጥ አንደኛው በሱረቱ ለዓለቅ በመጀመሪያውና ሁለተኛው አናቀስት ላይ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ ኸለቀ ኢንሳን ሚን ዐለቅ አንብብ በዚያ ሁሉን በፈጠረው ጌታ ስም ሰውን ከረጋደም ከተንጠልጣይ አልቀት መሳይ ነገር በፈጠረው ጌታ ስም የሚሉት ናቸው ፕሮፌሰር ኪትሙር የመጀመሪያው ሽል እድገት አልቀት እንደመስል አላውቅም ብሏል በመሆኑም ወደ ላብራቶሪው በማምራት በከፍተኛ አጉሊ መነጽር የመጀመሪያው የሽል እድገት ቅርጽ ያጠናና ካልቀት ፎቶግራፍ ጋር ያመሳስላል በነበራቸው መሳሰል እጅግ ነበር የተደነቀው በስነ ሽል ዙሪያ ከቅዱስ ቁርአንና ሐዲስ የተጣጡ አምሳት ያቂዎችን በተጠየቀ ጊዜ ከ30 አመታት በፊት ግማሹን መመለስ ባልቻልን ነበር ብሏል ምክንያቱም ስነ ሽል ከ30 አመት ወዲህ እያደገ ያለ የህክምና ዘርፍ መሆኑ ነው ከቅዱስ ቁርአንና ሐዲስ ያገኘናቸውን መረጃዎች ታዳጊ ሰው በሚለው መጽሐፍ ውስጥ በሶስተኛው ትም ውስጥ አካቷቸዋል በዚሁ መጽሐፉ በታተመበት ዓመት በመጽሐፉ በብቸኛው ድራስ የተጻፈ ምርጥ የሕክምና መጽሐፍ በሚል ሽልማት አይንተበታል የኋላ ኋላ የመጽሐፍ ወደ ተለያዩ ዓለም ቋንቋዎች ተመልሶ ስካውን ድረስ በመማሪያ መጽሐፍትነትና ማጣቀሻነት ያገለግላል የላቀ ውጤት ለማምጣት የፈለገ የሕክምና ተማሪ ታዳጊ ሰው የሚለውን የፕሮፌሰር ዶክተር ኪትሙር መጽሐፍን ያንብብ ፕሮፌሰር ኪትሙር ቅዱስ ቁርአን ሰማያዊ ወህ እንደሆነና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ እንደሆኑ ለመቀበል አላንገራግረም ብለዋል አዲስ ቃ ወይም መልዋወጫ በገዛን ቁጥር የመመሪያ ወረቀት ወይንም ማኑዋል ታይዞ ይሰጠናል ለምሳሌ የቪዲዮ ክር ማጫወቻ በትገዙ መመሪያ ወረቀት ወይንም ማኑዋል አብሮ ይሰጣቸዋል የማጫወቻ ክሩ ለማየት ብትፈልጉ መመሪያው የመጫወቻ ክሩን ክተቱት ይክፈቱት የሚለውን ተጫኑት ማቆም ከፈለጋችሁ አቁም የሚለውን ተጫኑት ወደፊት ለማፍጠን ከፈለጋችሁ ኤፍኤፍ የሚለውን ይጫኑት ከማጫወቻው ክሩን ለማውጣት ከፈለጋችሁ አውጡት የሚለውን ተጫኑት ከከፍተኛ ቦታ ላይ አጥጣሉትና ውሃ ውስጥ አትክተቱት ይበላሻል ይላል አድርጉና አታድርጉ የሚለው መመሪያዎች ለቪዲዮ ክሩ ማጫወቻ የሚጠቅሙና የሚጎዱት በመመሪያ ወረቀቱ ላይ ተጠቅሰዋል ማሽን ደግሞ የበለጠ በተሳሰበ ቁጥር የመመሪያ ወረቀቱን የዛን ይሃል ይበዛል የሰው ልጅ እንደ ማሽን እንደወስደውት ፈቅዶልኝ በመድር ላይ ካሉት ማሽኖች እጅግ የተሳሰበ ነው እጅግ ከረቀቀው ኮምፒውተር የበለጠ የተሳሰበ ነው ታዲያ መመሪያ የሚያስፈልጉ አይመስላችሁ ለሰው ልጅ የቀረበው የመጨረሻውና መደምደሚያ መመሪያ ደግሞ ቅዱስ ቁርአን ነው ቅዱስ ቁርአን ለሰው ልጅ የተሰጠ መመሪያ ነው ለሰው ልጆች የሚስማሙ ህግጋት ያድርግና አታድርግ ህግጋት በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ተካተዋል ለእናንተ የሚስማማችሁንና የሚጎዳችሁን ያሳውቃችኋል ሕይወታችሁን እንዴት እንደምትመሩት ያስገነዝባችኋል መመሪያ ሲደርሳችሁ ደግሞ ጠንቅቃችሁ እንደተረዳችሁት ማረጋጋታችሁ የማይቀር ነው በውጪ ቋንቋ ሆነ ወደ ራሳችሁ ቋንቋ ታስመልሱታላችሁ 
አሊያም እንዲያብራራላችሁ የሚያክሰው ጠይቃላችሁ ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው መመሪያው የሆነውን ቅዱስ ቁርአንን ተረርቶ ማንበቡ ይግድ ነው ቀደም ብሎ አውቶሞቢል በእንድ ለመጀመሪያ ጊዜ በገባበት ወቅት ሰዎች መንደት ስለማይችሉ ከካምፓኒው መኪና ሲገዙ ካምፓኒው አብሮ ሾፌሩን ይሰጣቸው ነበር እናም አንድ መኪና የገዛ ሀብታም ሰው ነበር አሉ ካምፓኒው ከመኪናው ጋር አያይዞ ሾፌሩን ይሰጣዋል አንድ ቀን የሰውዬ ለነጁ ዛሬ ከባሌው ቤት ጋር ወደ ገበያ ስለምንወጣ መኪናውን ባስቸኩራ ያዘጋጅልኝ ይላል ነጁ ጌታይ መኪናው ከአገልግሎት ውጪ ሆነ አለች ይላል ባለቤቱ ንድድ ይያለው አሁንኑ መኪናውን አገልግሎት እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ ይላል ሾፌሩ ጌታይ መኪናውን አገልግሎት እንድትሰጥዎት 10 ኪሎ ንጹህ ማር 20 ሊትር ወተት 30 ኪሎ ንጹህ ቂቤ 40 ኪሎ ሩዝ ያስፈልጉታል ይላቸዋል ባለቤቱ የጠየቀው እንዲሰጥ ያደርጋሉ ሾፌሩ ለምክትሉ እቃዎቹን ካደረሰ በኋላ መኪናውን አስረስቶ ይወጣል ጥያቄ ለጠይቃችሁና ዘንድሮ አሽከርካሪያችሁ መኪናችሁ አገልግሎት እንድትሰጣችሁ 10 ኪሎ ንጹህ ማር 20 ሊትር ወተት 30 ኪሎ ንጹህ ቂቤና 40 ኪሎ ሩዝ ያስፈልጉታል ብላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ወዲያውን ታባሩታላችሁ ምንም እንኳን የመካኒክ ዕውቀት ባይኖራችሁ መኪና ለመንቀሳቀስ ቀበ ማር ወተት ወዘተ እንደማይስፈልጉት አውቃላችሁ ልክ እንደዚሁ ሁሉ ሙስሊም የቅዱስ ቁርአንን መሰረታዊ መልእክት ጠንቅቆ ቢያውቅ ማንም አታልላችሁም ነበር ሁሉ ሙስሊም የቁርአንን መልእክት ቢያውቅ ኑሮ ይሁላ ወጥንቀት ባልተፈጠረ ነበር በማሃበረሰባችን ውስጥ እንዴት ተደበላለቀ ነገር ይኖር ይቻለበት ምክንያት ቁርአንን ተረርተን ስለማናነበው ነው መኪናችሁ በአመት አንድ ቤት ትበላሽባችሁ ወደ መካኒክ አሊያም ወደ ማህንዲስ ሄዳላችሁ በተመሳሳይ አቋን ቅዱስ ቁርአንን የመረዳት ችግር ይገጥማችሁ ወደ አጭት ሄዳላችሁ እንዲብራራላችሁና ችግራችሁን እንዲፈታላችሁ ታደርጋላችሁ ነገር ግን አንድ አንድ ተከራካሪ ሙስሊሞች አሉ ለምሳሌ የጀማሪ መንጃ ፍቃድ ቢኖርህና መንዳት በደም ስለማትችል ከአንድ መኪና ጋር በትጋጭ መኪና በደም መንዳት ከመቸለውና ከተጋጨው ባነሳ አቋን ፖሊሲ ቀጣል ስለዚህ አውቆ ከመያጠፉት ይልቅ ሳይያውቁ የሚያጠፉትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አነስተኛ ቅጣት ስለሚቀጣቸው አለማውቃቸው የተሻለ ነው በቁርአን እንደተከለከለ ያወቅ ጥፋት በታጠፋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣቱን እጥፍ ያደርጋል ስለዚህ በአለማውቃችን የጀማሪ መንጃ ፍቃድ እንዲያዝን ብንቆይ ይሻለናል ብለው ይከራከራሉ ድንቅ የሆነ አመክንዮት ላይላዩን ሲያውጽ ድንቅ የሆነ አመክንዮት ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችን በጥሩ ሁኔታ ለማናገር ለውይይት ሲባል መስማማት ከዚያም እንደ ተሳሳቱ ማሳየት ነው እስማማለሁ ሰውየው ጊዜው የጀማሪ መንጃ ፍቃድ ስላለው መኪና ቢጋጭ አንድ ሺህ ሩጴ ይከጣል ቋሚ መንጃ ፍቃድ ካለውና መኪና ካጋጨ ሁለት ሺህ ሩጴ ይከጣል እስማማለሁ ነገር ግን ካስተዋላችሁ ቋሚ መንጃ ፍቃድ ያለው ሰው መኪና የማጋጨት አጋጣሚ በአመት አንድ ጊዜ ቢሆን ነው ነገር ግን ጀማሪ መንጃ ፍቃድ ያለው በአመት ውስጥ ከ50 ጊዜ በላይ ሊጋጭ ይችላል በአመቱ መጨረሻ ላይ ቋሚ መንጃ ፍቃድ ያለው ሰው 2000 ሩብ ሲከፍል ጀማሪው ግን 50 ሺህ ሩብ ይከፍላል ማለት ነው እኛ ሙስሊሞች ምክንያት ለመደርደር የሚያክለን ይለም አንድ አንድ ሙስሊሞች ቁርአንን ያለ ትርጉም ማንበብ ትርጉም የለውም ይላሉ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ንሳ አንቀጥ 171 ላይ ወላ ተግሉ ፊ ዲኒኩም ይላል በአይማኑታቹ ድንበርን አትለፉ ይላል በሐዲስም ሆነ በቅዱስ ቁርአን ውስጥ በብዙ አንቀጾች ያረብኛውን ቁርአን ብቻ መቅራት ሰዋብ እንደሚያስገኝ ተገልጿል በዚህ ምንም ትረጥር የለውም ያረብኛውን ቅዱስ ቁርአን ያለ ትርጉም ማንበብ ጥቅም የለውም የሚሉ በርግጥ ተሳስተዋል ብዙ ሐዲሶችና የቁርአን አናቀስት አረብኛውን ቁርአን መቅራት ብቻ ሰዋብ እንደሚያስገኝ ይናገራሉ ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል አንከቡት አንቀጽ 45 ላይ እንዲህ ይላል ኡትሉ ማ ኡሂያ ኢላይካ ሚነል ኪታብ ከመጻሕፍም በራይ የተገለጸልህን አንበብ ይላል ይሄ ማለት ሰዋብ ታገኛላችሁ ነው ትርሚዚ በዘገቡት ሐዲስ ቁጥር 1003 ላይ ካላህ ቃል አንድ ቃል ያነበበ በ10 ርጥፍ ምን እንደያገኛል አሊፍ ላም ሚን አንድ ቃል አይደለም አሊፍ አንድ ፊደል ነው ላም አንድ ፊደል ነው ሚኑ ምን እንደዚያው አንድ ፊደል ነው ይሄ ማለት ከቅዱስ ቁርአን ላይ በቀራችሁ አንድ ፊደል 10 ርጥፍ ሰዋብ ታገኛላችሁ ለምሳሌ አሊፍ ላም ሚን ካላችሁ 10 10 10 30 ሰዋብ ታገኛላችሁ ምንም ትረጥር የለውም ጥያቄ እነዚህ 10 10 10 ሰዋቦች ሰውየውን 
ወደ ጅነት ለማدرس በቂ ናቸው ወይ የሚል ነው ከምን ሰራቸው ኃጢያት ብዛት አንጻር እነዚህ 10 10 10 ሰዋቦች ጅነት ያስገቡናል ቁርአንን አስተንትናችሁ ቀርታችሁ በህይወታችሁ ላይ ከተገበራችሁት ኢንሻአላህ እጥፍ ድርብ ሰዋብ ታገኛላችሁ ይለናል በረመዳን ውስጥ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ወይም ለ10 ጊዜ ቁርአን የሚያከትሙ ሙስሊሞች አሉ አልሐምዱሊላህ ሰዋባቸውን ያገኛሉ ለነዚህ ሰዎች የመመክራቸው የአረብኛውን ቁርአን ሳይገነዘቡት ሁለት ጊዜ ከሚያከትሙት አንድ ጊዜ ከነ ትርጉሙ ተረርተው አስተንት ነው ቢቀሩት እጥፍ ድርብ ሰዋብ እንደሚያገኙ ነው ለምን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረውታላ ኢብኑ ማጃህ ባጠናቀሩት ያ ሐዲስ ስብስብ ምዕራፍ ቁጥር 16 ሐዲስ ቁጥር 219 ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ አንድ ሰው አንድ የቁርአን አንቀጽ ቢማር አንድ መቶ ረካዓት ሰላቶች ከመስቀድ ይበልጥለታል ብለዋል ስለዚህ አንድ የቁርአን አንቀጽ በትማሩ በትረዱ አንድ መቶ ረካዓት ሰላት ከመስቀድ ይበልጥላችኋል ማለት ነው ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ሱዋጅ አንቀጽ 29 ላይ እንዲህ ይላል ይህ ወደ አንተ ያወረድ ነው የተባረከ መጽሐፍ ነው አንቀጾችን ያስተነትናቸው ያምሮ ባለቤቶችም ይገሰጹበት ዘንድ አወረድ ነው በሱረቱ ልጁማ አንቀጽ ቁጥር 5 ላይ ደግሞ እንደዚያ ተውራትን እየተሰጡትና ያልሰሩበት ህዝቦች አይሁዶች መጽሐፍትን በተሸከመች አያ ይመሰላሉ ይላል ቁርአን ላይሁዶች የሙሴ ህግ ጋር ተሰጥቷቸው ነበር ነገር ግን አልተቀውበት ልክ አህያዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ መጽሐፍትን ጭነው ይዞሩ እንደማይረዱት ይለናል ለምሳሌ አንድ ሰው ዲግሪ ለመጫን ወደ ፈረንሳይ ሊማር ይሄዳል ትምርቱ የሚሰጥበት ቋንቋ ደግሞ በማያቆ የፈረንሳይኛ ቋንቋ ነው በየቀኑ ለአንድም ቀን ሳይቀር ክፍል ውስጥ ተገኝቷል በአመቱ መጨረሻ ላይ ለፈተና ቢቀመጥ ሰውየው እንግሊዘኛ ቋንቋ መርዳት ስለቻለና የእንግሊዘኛና የፈረንሳይኛ ቋንቋ ፊደላት ተመሳሳይ በመሆኑ የፈተናውን ፊደላት አጋጥሞ ማንበብ ስለቻለ ያልፋል ማለት ነው ለእያንዳንዱ አንዱ አቴንዳንስ ፕረዘንት የሚል አስተያየት አግኝቷል በዚህ ብቻ ለፈተና ቢቀር ውጤቱ ኤ የሚሆን ይመስላችኋል ታዲያ የፈተናውን ጥያቄዎች ፈጽሞ ሳይረዳው እንዴት ያልፋል በተመሳሳይ አቋን ቅዱስ ቁርአን በሱረቱ ልሙልክ አንቀጽ 2 ላይ ወልዲ خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ማንኛቹ ስራው መልካም እንደሆነ ሊፈትናቹ ሞትንና ህይወትን የፈጠራ አምላክ ነው ይላል ይህቹ ዓለም ለመጨ ዓለም የፈተና መድረክ ነው ፈተናውን ለማለፍ ደግሞ መመሪያው ቅዱስ ቁርአንን ተረርቶ አስተንትኖ መቅራት ነው ይህንን ካላማላችሁ እንዴት እንድታልፉ ተጠብቃላችሁ አንድ ፈተና ለማለፍ ህግጋቶችን አንብቦ መንገዘብ ይግድ ነው የፈተናው አንድ አካል ነውና እኛ ሙስሊሞች ለቁርአን ውጪ አይ ክፍል ብቻ ጥንቀቅ የማድረግ ተብቃክተናል ቁርአንን እንስመዋለን ከመጽሐፍ መደርደሪያ ላይ የበላይ አድርገና አስቀምጣለን እርግጥ ለቅዱስ ቁርአን ክብር መስጠቱ ይግድ ነው ነገር ግን ቁርአን ይወረደበትን ዋናኛ አላማ በሚያስረሳኳን ለውጪ አይ ክፍሉ በጨነቅ ጥሩ አይደለም ቅዱስ ቁርአን ለክብሩ ስትሉ ከመጽሐፍ መደርደሪያው የላይኛው ክፍል ላይ አስቀምጣችሁት ነገር ግን በየጊዜው ለማንበብ እጅ ይግርቃል ወሙኑ አብዛኛውን ጊዜ እንደምናውቀው በአዋራ ይሸፈናል ቅዱስ ቁርአን ዞትር የምንተቀምበት የመመሪያችን መጽሐፍ ማጣቀሻ ነው ዞትር የሚፈልግ ማንኛውም ነገር ደግሞ ቅርባችን ነው ሙን ያለበት ለቁርአን ክብር መስጠቱ እጅግ አስፈላጊ ነው ነገር ግን አርቃችሁ አታስቀምጡት አብዛኞቻችን ሙስሊሞች ቁርአንን ውድ ወሆነ ያህር ጨርቅ እንጠቀልለዋለን እንጀብነዋለን ሙኑ አንድ ሰው ቁርአንን ለማንበብ አስር ጊዜ ማሰብ ሊኖርበት ነው እንደው የማንበብ ፍላጎት መጥቶበት ይገፋው እንኳን ሽፍንፍኑ የመፍታት ነገር ሲታሰበው ሃሞቱን ያፈሰዋል እኛ ሙስሊሞች ቁርአንን ለመንካት እጅግ እንፈራለን ቁርአንን ለማንበብ እጅግ በበዛ ጣጣ ተካበናል ቅዱስ ቁርአን ሲነካ የሚፈለዳ ፈንጂ መስል ቅድመ ሁኔታችን እጅግ የበዛ ነው ቁርአን ተቆሞ የሚነበብ በጉዞ ላይ የሚነበብ በስራ ቦታ የሚነበብ አይመስልም ጫማ አድርጎ ቁርአንን መንካት ሐራ አይመስልም ያሳዝናል እኛ ሙስሊሞች እጅግ የተንሻራው አስተሳሰቦች አሉ ግድ ቅዱስ ቁርአንን ማክበር እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው መቶ በመቶ መስማማ አለ ነገር ግን ይወረደበት አላማ በሚያስጥ አቋን ለውጪ አይገላው አትጨነቁ ክብር ስትውት መከበር ያለበት መጽሐፍ ነው መቶ በመቶ መስማማ አለ ሆን ብሎ አንድ ሰው የቁርአንን ክብር ካጎደፈ በአላህ ይጠይቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሆን ብሎ የቁርአንን ክብር ያጎደፈን ሰው ይቀጣል ስለዚህ ለቅዱስ ቁርአን ክብር እየሰጣችሁ ከውስጥ ወቀት እንቀሰም መመሪያችሁን አገኙ ይወረደበት ዋነኛ አላማም ይሄ ነውና አልሐምዱሊላህ ቁርአንን የሚቀሩ ሙስሊሞች አሉ ነገር ግን 
ካውስቶ ምን መመሪያ ወስዱ ወደ አራብ ሀገራት ብትሄዱ ሰዎች ወደ መስጊድ ሲገቡ ከሰላት በፊት ቀደም ብሎ ወደ ያውኑ ቁርአን አንስተው ማንበብ ይጀምራሉ። ቋንቋቸው አረብኛ ስለሆነ በቀላሉ ይረዱታል። ትርጉሙ ያስፈልጋቸው። በእኛ ሀገር የሚገኙ የህንድ መስጊዶች ውስጥ ከሰላት በፊት የሚደርሱ ብዙ ሙስሊሞች አሉ። ነገር ግን ቁርአን የሚቀሩት በጣዓት እንዲቆጠሩት ናቸው። እነዚህ ጥቂት ሰዎች አወለት ሰፍ ላይ የሚገኙ ናቸው። አንድ ሰው ሁለተኛው ሰፍ ላይ ተቀምጦ መቅራት ቢጀምር ሙስሊም የሚባሉ ሲቀርቡትና ምንድነው እየሰራህን ይሉታል? ጀርባህን ለቁርአን ሰጥቶ መቅራት ሐራም እንዴት ከቁርአን ጀርባ ሆነ ተቀራለህ ይሉታል? በዚህ ምክንያት ይቆጣታል። አልহামዱሊላህ መካ መስጂድ አልሐራም ለብዙ ጊዜ አተገኘቻለሁ ተማሪዎች ቅዱስ ቁርአን መቅራትና ማህፈዝ የሚማሩባቸው ክፍሎች አሉ እዛ አንዱ ኮሃላ ሆኖ ብዙ ጊዜ ይቀራል ይሄ ደግሞ ሆም ብለው ሳይሆን ስለሚመች ነው ቁርአን ክብሩ ማግደፍ አይደለም ምክንያቱም ቁርአንን እያነበቡት ነው እየተገበሩት ነው እያህፈዙትም ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በመስጂድ ውስጥ ጀርባው ለካባ ሰጥቶ ቁርአን ቢቀራ በተለይ በህንድ ሀገር ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቀው ባህር መስጊድ ውስጥ ያሉት ተማሪዎች አብዛኞቹ ጀርባቸውን ለካባ ይሰጣሉ ይህ ካባን መናቅ አይደለም እነርሱም ካባን እየናቆት አይደለም ይህ በሙስሊሙ ማዘን ያለ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ አቀራሩ የሚያመር አንድ ህንዳዊ ኢማም በሳውዲ አረቢያ ተገኝቶ ነበር አንድ አረብ የኢማሙ ቂራት እንደሚያመር ያውቀስ ለነበር ለመግሪብን ሰላት እንዲመራ ይጠይቃል ኢማሙ በጥሩ ድምጽ ያሰግዳል ሶላቱም እንደጨረሰ አንድ አረብ ሲስቅ ይመለከታል ኢማሙ ይህ አረብ ለምን እንደሚ ሲስቀው ሲል ግራ ይጋባል ስለዚህ ለምን እንደሚ ምስቀው ሲል ይጠይቃል አረቡ ቂራት በጣም ያምራል ነገር ግን ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ጉርጓዱስ ከከተተከው በኋላ ከጉርጓዱስ ሳታወጣው ሶላትህን መጨረሰ ገርሞ ነው ይለዋል በጣም ተገርሞ ነበር ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ሙሐመድ አንቀጽ 24 ላይ እንዲህ ይላል ቁርአንን አያስተነቱ ምን ወይስ ከልቦቻቸው ላይ ቁልፎች አሉ በተጨማሪም በሱረቱል በቀራ አንቀጽ 159 እነዚያ ያወራናቸውን ግልጽ አንቀጾችና ቀን መመሪያዎች ከመጽሐፍ ውስጥ ለሰዎች ከገለጸናቸው በኋላ የሚደብቁ ወገኖች አላህ ረግሟቸዋል ረጋሚዎችም ይረግሟቸዋል ይላል የቅዱስ ቁርአንን አንድ ታምር ይሸፈነ አላህ እንደሚቀጣው እየተናገረ ነው ቅዱስ ቁርአን በሱረቱል ፍርቃን አንቀጽ 30 ላይ መልእክተኛው ጌታ ይሆይ ወገኖቼ ይህንን ቁርአን ትኩረት አልሰጡትም አለ ይላል ቁርአን ቁረይሾችን እየወቀሳቸው ነው ነገር ግን አብዛኞቹ መፈስሮች ይህን እግር ለሙስሊሙ ኡማ ይሆናል ይላሉ አስቡት አላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሰዎች ቁርአንን በሙኒነት የተቀበሉ ናቸው ይላሉ ይመስከራሉ ሲሉ ስለዚህ በእያንዳንዱ ሙስሊም ቁርአንን የመረዳት ግዴታ ተጥሏበታል በመሆኑም ቁርአንን ለንረዳው የሚያስችሉን የተለያየ መንገዶች አሉ አንደኛው ተዝኩሩል ቁርአን የሚባለው ነው ቁርአንን ከላይ ከላይ ለመረዳት የምንጠረበት አንባብ ነው ቁርአን የሚነበበው የላይ ላይውን ግንዛቤ ለመውሰድ ሲባል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የቁርአንን የተለያዩ ቋንቋዎች ትርጓሜ በማንበብ የሚቻል ነው። ሌላኛው አይነት ደግሞ ተደብረ አልቁርአን ይባላል። ይሄ ደግሞ ትርጓሜውን ጠለቅ ብሎ ለመረዳት መሞከር ነው። ይህንን በተለያዩ ቋንቋዎች ያለውን የቁርአንን ትርጓሜ በማንበብ በተወሰነ መልኩ ማሰካት ይችላል። ነገር ግን በበለጠ ጥልቀት ባለው መንገድ ቁርአንን ለመርዳት ያረብኛውን ቋንቋ እንደ ራስ ቋንቋ ማወቅ ይግድ ይላል። በዚያ እኳን ሰውየው በበለጠ ቁርአንን ለመርዳት ይችላል። እንዲህም አድርጎ በተሻለ መልኩ ሊረዱ ያስችሏል። ይህን ደግሞ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ማንንም በተሟላ መልኩ በቁርአን ላይ ተደብር አደረኩ ማለት አይችልም። በአለም ላይ ያለ አንድም ሰው ቁርአንን ቃል በቃል እየለቀም አስተንትኝባቸው ሙሉ በሙሉ ተረድቻለሁ ማለት አይቻለሁም። ሰዎች ቃል በቃል ለመወጣት ብቻላቸው እንኳን ይህንን ማለት አይችሉም የበለጠ ባስተነተኑ ቁጥር የተሻለ ዕውቀት ያገኛሉ ቅዱስ ቁርአን በፍጹም ከማንበብ የሚብቃቆበት አይደለም ለአንድ ሺህ አንደኛ ጊዜ ቢነበብ እንኳን አዲስ ዕውቀት የሚቀሰምበት ምሪት የሚገኝበት ነው ቅዱስ ቁርአን ሰዎች ከማንበብ የማይሰለጭት መጽሐፍ ነው እና እያንዳንዱ ሙስሊም በቤቱ ያረብኛን ቁርአን እንዲኖረው ይግድ ነው አብዛኞቻችን አረብኛ መረዳት ስለማንችል በአፍ መፍቻ ቋንቋችን የተተረጎመው ቁርአን አብሮ መገኘቱ ግዴታ ነው ግዴታ ነው ብዙ ሙስሊሞች አሉ አረብኛ ትርጓሜውን በቤታቸው ለመጻፍት መደርደሪያ ጌጥ የሚያደርጉት አያነቡት ስለዚህ ሙስሊሞች ያረብኛውን የቁርአን ፍቺ እንዲኖራቸውና ተረርተው እንዲያነቡት ከዚያም በህይወታቸው ላይ እንዲተገብሩት ግዴታ አለባቸው ደረጃዎቻቸው ለታስነቡት የሚገባ ምርጥ መጻፍ ቢኖር ቅዱስ ቁርአን ነው እስከ ህይወት ህልፈት ድረስ ሊመረበት የሚችል መጽሐፍ ነው ስንት ወላጆች ነን ቅዱስ ቁርአን ለልጆቻችን ሰጥተን 
እንዲረዱት የሚመጣ አብዛኞቹ ሙስሊሞች ሊዮቻቸውን ያረኛ ፍደላት እንዲያነቡላቸውና ቁርአን መቅራት እንዲማሩላቸው ወደ መድረሳና መስጊድ ይልካሉ። አልሐምዱሊላህ በጣም ጥሩ ተግባር ነው። ነገር ግን ስንቶቻችን ነን ልጆቻችን ቁርአንን በአግባቡ እንዲረዱት ከልጅነታቸው ጀምሮ ስንቶቻችን ነን የምናስተምራቸው ወላጆቻችን ያ አረብኛን ቋንቋ ጥቅም ባለመረዳታቸው እኛ ላይ ፈጸሙትን ሰተት እኛ በልጆቻችን ላይ እንዳንደደም መጠንቀቅ አለብን ልጆቻችንን ከልጅነታቸው ጀምሮ አረብኛ ማስተማር አለብን ከልጅነታቸው ጀምሮ አረብኛን ካጠኑ እንዳፍ መፍቻ ቋንቋቸው ይሆንላቸዋል ካደጉ በኋላ ለማር ቢል ግን ያዳግታል ስለዚህ ልጆቻችሁ ከልጅነታቸው ጀምሮ የቁርአንን አረብኛ ማውቃቸው እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ለልጆቻችሁ ለታበረክቱላችሁ የምትችሉት ታላቅ ስጦታ ይሆን ነው ሰዎች ቁርአን እንዴት ማንበብ እንዳለባቸው ይጠይቁኛል የምትችሉ ሆነ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ከተቻለ ሁሉ ምዕት ሰባካላት ከሱብሂ ወይም ከኢሻ ሰላት በኋላ ምቹ በሆነላቸው ወቅት ተሰባስባችሁ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ክፍል ወይንም አንድ ሩቁ ለተነቦት ይችላልላችሁ ጊዜ ካላችሁ ሁለት ወይም ሶስት እስከ 10 ብር ታነቦት ይችላልላችሁ አረብኛውን ካልተረዳችሁት በሚትሉት ቋንቋ ያለውን ትርጉም አብራችሁ አንብቡ እያንዳንዱ ቤት ሰባባል በቀን አንድ ሩቁ ወይንም አንድ ክፍል አረብኛውን ከነት ሩጋሚውና ተፍሲሩ ማንበቡን እርግጠኛው ነው 15 ደቂቃዎች ይፈጅባችሁ በቀን አንድ ሩኩን ብታነቡ በአመት ከግማሽ ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ ቁራኑን ተረርታችሁ ጨርሳችሁታል ማለት ነው በእኛ ድርጅት ውስጥ እስላማዊ ጥናት ማዕከል ውስጥ ማለት ነው አንድ ሰራተኛ ወደ ድርጅቱ ሲገባ መጀመር የሚያደርገው ነገር የመግቢያ ካርዱን በማሽኑ ውስጥ ማንሽራተት ነው ማሽኑ የገባበትን ሰዓት መዘግቧል ካርዱን ካንሽራተተ በኋላ የመጀመሪያ ተግባሩ አንድ ሩኩን ከነት ሩጓኙ መቅራት ነው ምርጫ የሌለበት ግዴታ ነው ሁሉ ያ አይኤፍ ወይንም የኢስላማዊ ጥናት ማዕከል ሰራተኛ ካርዱን ካንሽራተተ በኋላ የሚያደርገው ነገር አንድ የቁርአን ሩኩን ከነት ሩጓኙ ማንበብ ነው ምርጫ የሌለው ግዴታ ነው ሁሉ ሙስሊሞች ልብ እንዲያደርጉት የሚፈልገው ነገር በእያሉበት ቦታ እንደ አይነት ተግባር እንዲፈጽሙ ነው በእኛ ድርጅት ውስጥ ብዙ ሰዎች ናቸው የሚሰሩት 50 60 አሊያን ሁለት ሰዎች ብቻ በመታስተዳደሩ ድርጅት ውስጥ ሊሰሩ ይችላሉ ቢሆንም ስራቸውን ከመጀመራቸው ፊት ቢያንስ አንድ ሩኩን ተፈንዘው እንዲያድርጉ አድርጉ እነርሱ ምሪትና ሷብ ያገኛሉ እናንተም እንዲሁ ሷብ ተገኛላችሁ አንድ አንድ ሰው በስሪ 50 ሰዎች ተቀጠው ይሰራሉ ለነርሱ ደግሞ እስከ 10 ሺህ ሩብ ይدرسው አውጣለሁ በእያንዳንዱ ቀን 10 ወይም 15 ደቂቃ ለቁርአን የሚጠፋ ከሆነ የተወሰኑ 100 ሩቢዎች አጣለሁ ሊዱ ይችላሉ። እርግጡን ለመናገር ገንዘብ ያጣጩ ሳይሆን ኢንቨስት ያደረጋችሁ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ተቀጣሪ ሰራተኛ ቁርአን ሲያነብ መስረቅ حرام እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ አይሰርቃችሁ። ለሌሎች ውሸት እንዳትናገሩና ግቡ እንዳትሰጡት እናንተኑ ይከላከላችኋል ጉቦ እንዲቀበል ብትመክሩት በሱረቱል በቀራ አንቀጽ 188 መሰረት ጉቦ حرام እንደሆነ ቁርአን ከፍቶ ያሳያቸዋል ራሱን ያርቃል እናንተንም ከሰፈር ያድናችኋል አንድ አንድ ሰዎች ዛኪር ሐሳብ መልካም ነው ነገር ግን በእኛ ስር ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ጭምር ይሰራሉ ይሉኛል አልሐምዱሊላህ ቁርአን ትርጉም እንዲያነቡ አድርጓቸው ይሄ ቅዱስ ቁርአን ህይወታቸው እንዲመራ የመጣ መጽሐፍ ነው ትርጉም ቢሆንም እንኳን ሊመራቸው የሚችል ነው ቁርአን እኮ ለነርሱ የሚሆት ምርት ነው አረብኛ የማትፍሉ ሆነ ትርጉሙ ማንብቡ ጥያቄ ካላችሁ ለመልስላችሁ ባለሙሉ ፍቃደኛ ነኝ ብሏችሁ መልሱን የማታውቁት ሆነ ወደ ሌላ አዋቂ ሰው ዘንድ ሄዱ ወንድሞች አይአርኤፍ ዘንድ ለተመጡት ይችላልላችሁ በደስታ እንቀበላችኋለን አሊያም ወደ ሌሎች በመስኩ የበቆ ደሆኑ ዘንድ ነህት ይችላልላችሁ አይአርኤፍ ስራውን በነሰሰራ የሃይማኖት ጉዳዮች ላይ አትክሮ ሙስሊም ያልሆኑት ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው እነሱ ጥያቄ ካላቸው በመስኩ ብቁ ስለሆነን ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ ኢንሻአላህ ስራቸው በብዙ ጥፍ ይመነዳል አላህ Subhanahu Ta'ala በሱረቱ በቁራ አንቀጽ 261 ላይ የነዚህ አገንዘቦቻቸውን በአላህ መንገድ የሚለብሱ ወገኖች ልግስና በየዘለላው ሁሉ መቶ ቅንጣት ያለባቸው ሰባት ዘለላዎች ባበቀለች አንዲት ቅንጣት ይመሰላል ይላል ይህ ማለት 700 ወጥፍ ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው ይህ ደግሞ በነግዱ ቋንቋ የሰባሽ ሰዎች ጉልበት ታተርፋላችሁ ማለት ነው ምን ያህል የሰባሽ ሰዎች ትርፍ በድርጅት ውስጥ ያሉን 30 ወይም 50 ሰዎችን ለ15 ደቂቃ ቁርአን አስቀርቶ በሚጠፋው የተወሰኑ 100 ሩቢዎች የሚገኝ የ700 ሰዎች እጥፍ ትርፍ ማለት ነው አላህ በዚህ በተወሰኑ ቁጥሮች ብቻ የሚያቆም አይደለም የበለጠ የሚሰጥ ጌታ ነው ሰዎች 
የትኛውን ትርጉም ላንብ ብሎ ይጠይቁኛል የትኛውም ትርጉም የተዋጣለት ነው አይደል ምክንያቱም የሰዎች እንቅላፍ ውጤት በመሆኑ ነው ከብዙ ትርጉሞች በጥቂቶቹ ላይ የተወሰነ ነገር ላቹአለሁ ከመናገሪ በፊት ግን አንድ ላስርግትላችሁ የሚፈልገው ነገር አለ የትኛውም የቁርአን ትርጉም ከሰህተት ይጸዳ አይደለም እያንዳንዱ የቁርአን ትርጓሜ በውስጡ ስህተት አለ ምክንያቱም የሰዎች እንቅላፍ ውጤት በመሆኑ ነው አረብኛው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተወረደ ቁርአን ብቻ ነው ከሰህተት ይጸዳው በተወሰኑ ትርጉሞች ላይ ስናገር ስለ ደካማ ጎናቸው መናገር አልሻም በደንብ ካጠናችሁት ብዙ በሰዎች ዘንድ ተዋጭነት ያገኘ ትርጉም ሰዎች አድቅቀው የማይታቸው ነገር የዛም ያህል ነው ሞኑ ብዙ ስተት ያገኙበታል የቆየ ትርጉም ሆነ እንዲሁ ብዙ ስተት የመገኘቱ ነገር የማይቀር ነው እንዲሁ አዲስ ትርጉሞች ይኖራሉ በሰዎች ዘንድ የበለጠ ተዋቂም ላይሆኑ ይችላሉ በተጨማሪም አዲስ ትርጉም መሆን ያለበት የቀደሙ ትርጉሞች ላይ ያለውን ስህተት አዲስ ወይ የሚገኝ በመሆኑ መሻሉ የማይቀር ነው ስለዚህ አዲስ ትርጉሞች ከቀደሞቹ መሻሉ አዲስ ነገር አይደለም ነገር ግን ይህ ሁሉ ግዜ የሚሆን አይደለም ብዙ ሰዎች አሉ ስም ብሎ የሚተረጉሙ እና ስለ ትርጉሞቹ ስናገር ስህተቶቻቸውን አለናገር ባሁን ጊዜ ወሰውይ ዘንድ የበለጠ ተዋቂ የሆነው ያ አብዱላህ ይስፋሊ የእንግሊዘኛ ቁርአን ትርጉም ነው ብግግሬ በእንግሊዘኛ ስለሆነ በእንግሊዘኛ ስለቀረቡት ትርጉሞች ብቻ ነው የማወራው ባለም አቀፍ ደረጃ በሚሊዮን ኮፒዎች ተባስቶ የተሰራጨው ይሁን ያ አብዱላህ ይስፋሊ ትርጉም ነው ይሄኛው ማለት ነው አስተታተማቸው ነው እንጂ የተለያየው ሁለቱም አንድ ናቸው ይሄኛው በፈረንሳይ ፋሪስ ነው የታተመው ይሄኛው ደግሞ በመዲና በንጉስ ፈዋድ አሳታሚ ድርጅት የታተመ ነው ሁለቱም አንድ ናቸው ከትርጉሞቹ ሁሉ ታዋቂው ያ አብዱላህ ይስፍ አሊ ነው በውስጡ ካሉ ጥሩ ነገሮች ዋነኛው አልሐምዱሊላህ አተረጓጎሙ አንቀጽ ባንቀጽ ነው ቃል በቃል ለሞሆኑም እንግሊዘኛ ትርጉሙ ካረብኛው ጋር አያይዛችሁ ስታነቡ የተወሰኑ ያረብኛ ቃላትን ታውቃላችሁ ለምሳሌ ቁል ወላሁ አህድ ካነበባችሁ በል እርሱ አላህ አንድና ብቻኛ ነው ይላችኋል ስለሆነ ቁል ማለት በል ማለት እንደሆነ ተረዳችሁ ማለት ነው አሃድ ማለት ደግሞ አንድ ማለት እንደሆነ ይገባችኋል ስለዚህ የእንግሊዘኛው ትርጓሜ ካረብኛው ጋር አያይዛችሁ ስታነቡ አንቀጽ ባንቀጽ ያለውን ትርጓሜ ትረዳላችሁ it has ሌላው የዚህ ትርጉም ተቀመጣ ማጣቀሻ አለው ለምሳሌ ቅዱስ ቁርአን ስለ ጋብቻ የሚናገረው ነገር ይኑር አይኑር የማያውቀሰው ወደ ማጣቀሻው መሄድ ኤም በሚለው ስር ማሬጅ ጋብቻ በሚለው ወዲያውን ያገኛል ወዲያው ወደ ተቀሰበት ሱረቱል በቃራ አንቀጽ 221 ያመራል በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ አንቀጽ ገጽ በገጽ ተጠቅሷል ስለ ፍቺ ለማወቅ ፈልጋችሁ ቅዱስ ቁርአን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው ለማወቅ ስትፈልጉ በጂ ስር ትመለከታላችሁ ጂሰስ የሚለውን ታገኛላችሁ ስለ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚናገረው ለማወቅ ኤን በሚለው ስር ታገኛላችሁ ሁሉም በጣቶቻችሁ ጫፍ ባለው ርቀት ያክል የቀለለ ነው አንቀጽ ባንቀጽ ካለው ትርጓሜው ተጨማሪ ማጣቀሻ አለው ታዋቂ ትርጉም ነው ያ አብዱላህ ያስፋሊ ቋንቋው በጣም ጠንካራ ነው የልጆቻችሁን የእንግሊዘኛ ችሎታ የሚያዳብር ነው እናንተም የእንግሊዘኛ ችሎታችሁ ደካማ ከሆነ ያሻሽላችኋል የግርጌ ማስተዋሻዎችም አሉት ትልታኔዎችም ይሰጣል እጅግ የሚያልበዛ በጣም ያላነሳ ማከለኛ የሆነ ትርጉም ነው ይደግሞ አረብኛውንና እንግሊዘኛውን ትርጉም አብሮ ያዘ እስከማውቀው ድረስ የቅርብ ጊዜ ትርጉም ነው በሰዩ ኢንተርናሽናል የተዘጋጀ ነው ከሁለት ትርጉም ፊት ጅዳ ሳለው በስጦ ተመልክ የተበረከተልኝ ነው ወዲያው እንደታተመ ነው አሳታሚ ወንድም አብዱል ካሲም በአንድ ንግግር ላይ ያበረከተልኝ በሶስት ወደ እስልምና በተመለሱ ሴቶች የተረጎመ ነው አልሐምዱሊላህ ግሩም በሆነ ሁኔታ ሰርተውታል ይህ ትርጉም የሚያተክረው ባረብኛው ትርጉም ላይ ነው እጅግ አስፈላጊ ሲሆን ብቻ የተጻፉ የተወሰኑ ግብይ ማስተዋሻዎች አሉት ከዚህ በስተቀር ጥሩ ትርጉም ነው We have the Nobel Quran in English language Come on Bukhari Tabrar wa Turgum no Sahih Bukhari zatayyun masahaft skawn yetaragomo ba and saw bicha no ba muhsin kan yin saw taqiyuddin hilal kan yibalut talaq alim gar ba gara hono targumotal yin turgum lay taqamitaw yetinyaw yquran anqats ke yetinyaw ye sahih hadis gar indemigenany yimitakum no የኢትዮጵያ የቁርአን አንቀጽ የግርጌ ማስተዋሻ ካለው ከሚገናኝበት ሐዲስ ጋር ታገኙታላችሁ በቅዱስ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ጥናት ለሚያደርግ ሰው በጣም ጠቃሚ ነው ይህኛው የኪንግ ፈዋድ አሳታሚ ድርጅት 
እየታተመ ያለ ነው ይትርጉም በተለያየ መጠን ይቀርበ ነው ትንሹ ያወና እንግሊዘኛውን ትርጉም ካረብኛው ጋር አያይዞ የሚያቀርብ ነው የክርስቲያን ሚሽነሪዎች አነስተኛ የክስ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው አይታችሁ ይሆናል በባስ ተሄዱም ሆነ ጌስ ታገኙ የባጤ ቆጥን ከመታስቡ አውጣቹ ቁርአን ለታነቡት ይችላልላችሁ ላያዝ በጣም ቀላል ነው በጉዞ ላይ ይዛችሁት ትንቀሳቀሱት ይችላልላችሁ አረብኛው ለማንበብ ግልጽ ነው እንግሊዘኛውንም ተጎኑ ታገኙታላችሁ ቅልብጭ ያለ ነው በመቀጠል በመሐመድ አሳድ አውስትራሊያዊ አይሁድ የተጻፈ ዘመሴቹ ሰሆሊ ቁርአን የቅዱስ ቁርአን መልእክት በሚል ርዕስ የተተረጎመ ነው የመጀመሪያ ስሙ ሊዮፖልድ ዌልስ ነበር የስነ ጽሑፍ ሰዎች ይህንን ስም ያቁታል ታዋቂ ደራሲ ነበር እስልምናን ከተቀበለ በኋላ የተረጎመ ነው አንዳንድ ጊዜ አመክናዊነቱ ከመለጠጡ በስተቀር በጣም አመክናዊ ሆኖ ይቀርበ ትርጉም ነው በሱራ ውስጥ አትኩሮት መሰጠት ያለበት ቃል ካለ የበለጠ ግንዛቤን ልጨበት የቃሉን ምንጭ ተክሳል የዘዋህሪ ኢብን አልቀይም ያልራዚና ሌሎች የቁርአን ተንታኞች ተጽዕኖ አለበት ይሄኛው የሞላና አብዱል መጂድ ባዲል ተፍሲር ነው ይህ ተፍሲር በብዙ ጥራዝ ወይን ሙጀለር ነው የሚገኘው በልዝጽራይ ያህመው ጥናት የበለጸገ ነው ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ ወሌሎች እምነቶች መጻፍት መጻፍ ቅዱስን ጨምሮ ጎራ ይላል የልዝጽራይ ያህመው ጥናት ለሚያድርግ በጣም ተቃሚ ነው አራት ጥራዝ ነው ያሉት ጥሩ ትርጉም ነው ቅዱስ ቁርአን በመሐመድ ማህሙድ ፒክቶል የትርጉም ወደ መጀመሪያው አካባቢ ጥሩ ተቀባይነት ነበረው የመጀመሪያው ስራ እንግሊዘኛ ቋንቋ ያህ መፍቻው ቋንቋ በሆነ ሰው ነው የተረጎመው የሚገረበው እስካሁን ስንጠቅሳቸው የነበሩ ተርጓሚዎች በሙሉ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ አይደለም ከሁለቱ ከመሐመድ ማህሙድ ፒክቶልና ቲቪ ሂርቢን በስተቀር እንግሊዘኛ ቋንቋ ያህ መፍቻው ቋንቋቸው አልነበረ እንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋቸው ነው የተማሩት ትርጉሙ ጥሩ ባይሆንም ማህሙድ ፒክቱ ጥሩ ስራ ሰርቷል አልሐምዱሊላህ ትርጉሙ ከፍተኛ እንዲሆን ጥሯል በጥሩ አቋን ግጥማ ይዘት እንዲኖር አድርጓል ነገር ግን የግሪ ማስተዋሻ ወይንም ትንታኔ ነው የተወሰኑ መግቢያዎች ከላይ አሉት በተረፈ ለከፍተኛ ትርጉም ጥሩ ነው ሙስሊም ካልሆኑ ሰዎች በተሻለ አቀራረብ ቁርአን የተረጎመው አርተር አልግሪ ነው ከሌሎች ይሻላል ነገር ግን እነዚህ የምስራቅ ዓለም አጥሚዎች በቁርአን ትርጉም ላይ ሆም ብለው ግድፈት ስለሚፈጽሙ ማንንም እንዲያነባቸው አልመከረም እስከማውቆ ድረስ ከነርሱ ማከል ጥሩ ያርተር አልግሪ ነው ያረብኛው ዜማ በእንግሊዘኛው ለመጠበቅ ሞክሯል በጥሩ ሁኔታ አሳክቶታል በእንግሊዘኛው ግጥማዊ ይዘቱን ለጠፋ ጥሩ ስራ ሰርቷል ይህ ቅዱስ ቁርአን በቶማስ ኤርዊን ነው አዲስ ስሙ አልሐጅ ሲሆን የመጀመሪያው የአሜሪካ ትርጉም ነው ማለት በአሜሪካን እንግሊዘኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ተዘጋጀ ነው ያህ መፍቻው ቋንቋው ካናዲኛና እንግሊዘኛ ሲሆን አልሐምዱሊላህ ትግራይን ነበር እንግሊዘኛውን ለፈራው አሜሪካዊው እንዲገባው በጣም አጥሎታል የለተራት ቋንቋዎቹን ተጠቅመዋል ለልጆች በጣም ጥሩ ነው ይህንኑ ሲሆን የመጀመሪያው መልእክት እንዳለ ተጠብቆል ማቆየት ይከብዳል ይሁንም እንድትረዱ ሲል ቋንቋውን በጣም ለማቅለል ሞክሯል አንድ አንዴ ለአሜሪካን ተወላጆች የበለጠ እንዲረዱ አሜሪካዊ ዘይ ይውላ ተጠቅመዋል ለአሜሪካኖች ይትርጉም በጣም ጥሩ ነው እኔ ካረብኛው በቀጣይ ተርጎመውን መርጣለሁ ትርጉም ማንበብ ከፈልጋችሁ ካረብኛው በቀጣይ ወደ እንግሊዘኛ የተርጎመውን አንብቡ እንጂ ወደ ህንዲኛ ተርጉሞ ከዚያም ወደ እንግሊዘኛ የተረጎመውን አልመርጥም ምክንያቱም ድርብ ስተት ስለሚሰራ ነው እንደዚህ አይነት ስራዎች አሉ ለምሳሌ ያቡላላ አልመውዲን እንግሊዘኛ ትርጉም መውሰድ ይቻላል አጠቃላይውን አለነበውኩት ነገር ግን በመጀመሪያ የእንግሊዘኛ ስራ የመሐመድ አክባር ነበር ቋንቋ ጠንካራ አይደለም ይሄኛው ዲስ ትርጉም ሰይድ አቡላላ አልመውዲ ከተረጎሙት ከውርዱ በዘፈር ሻካ ዛሬ የተመለሰ ነው በጣም ጥሩ ነው ግን ብዙ ጥራዞች ነው ያሉት የመጀመሪያው በመሐመድ አክባር የቀረበ 16 ጥራዝ ነው ያውኑ ስካውን አምስት ብቻ ነው የቀረቡት በዘፈር ዋካ ዛሬ ተተርጉማል ግን አልታተምም ይሄኛውን ቀጽ መቼ እንደወረደ በምን ምክንያት እንደወረደ የት እንደወረደ ታሪክ ለማወቅ ለሚፈልግ በጣም ጥሩ ነው ሌላኛው በመውላና ሽሙሽ ፒዛዛ ይቀረበ ነው አልሐምዱሊላህ ከቦይ አደረሰልኝ ነው ይሄኛው መጀመሪያ በኡርዱ የተረጎመ ነው ከዚያም በአብዱል ከሪም ሼክ ወደ እንግሊዘኛ የተረጎመ ነው በጣም ጥሩ ትርጉም ነው ከመውዲድ አንጻር ሲታይ ብዛቱ አነስ ይላል ሶስት ጥራዝ ብቻ ነው ያሉት 
three volumes. These were two of the Let me make one thing very clear. 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 Let me يجدت نو أتر بعلى مجلة أج بقول نقول تشاؤن لما وصلتني مكر كنت كنت سكران بس وطول حش أنكت حياة لي يمن سكران بتر على لي أوردن وبيه نرو كان له فرحتي تنسى توارا جنا تسنتاتي هونو تايو نبر نني لسول جوج ياستنا تنزن يمن قل ساتشو مسالي وشنا تشيلا الله سبحانه وتعالى لم ترى روش مسالي هذا الرجل مكنياتهم ترى روش يوم الرجعات يقول الكاري يجلس في النا برتات من الكتوش ناتشو الله سبحانه وتعالى انتهى اللي تنكر عن جر انتهى اللي ترجع عن جر انتهى اللي برت عن جر قدس قرآن بيجل تبت لقرآن كبر من كتب كتنا بري على من نقول جن قرآن لسه بجوش نتسدوا لين يرجمو من ملود إلا أبزاني وتشين كثر روش يبلى تا برتون دون الناس بالله كثر روش يبلى تا رجون دون الناس بالله كثر روش يبلى تا انكر عن دون الناس بالله الله سبحانه وتعالى ترى راس ميت من رون رو إن كتب كتنا بري لنا يدق مو قرآن عندنا نبوا عندنا الرد دونا بيوت هالشيء عندنا تجبره يتسدن ماستن كي عزل مسالينه كتب قرآن بسورة النم انكت زت أنا ولد لاي قرآن عندنا بمن تعزجالو كانوا نقولان يتكتلا بمكان عطوا يمتكموا راسنا يتم من تجوجو راس بتشانو يعني أستنكا كي بتشانين بلا شيء لا سلزي زار إن شاء الله كل مسلمج إن شاء الله كذيك الدم قرآن أم بعد شو قال هنا كزار جمره كدوس قرآن ترتاع شو من بعد جمره لا شو على مين يا كلام قاتشو يبلت بمن تردد قام قا بتتربو من لا شو كدوس قرآن ترجم تتكم قرآن الإمام بابيوت الناس نسا الله سبحانه وتعالى سيكلم يقرأ عن الملك تلام الردات سيد تك بيوت أتشلي لما تكبر هدا عندي ساتن دعاء نادر نقرين بتود داجو نبيو صلى الله عليه وسلم حديث لا تناقك بصحيح بخاري لا يجنيان كما كلا تشمرتو قرآن تمرو لليلو تشم ناس تمرو وآخر الدعوانة أن الحمد لله رب العالمين Yeah.